రైట్ సో ఇది నేను రాసుకున్నప్పుడు నాకు మొత్తము ఏమంటారు బాహుబలిలో అమరేంద్ర బాహుబలి అని నేను అని ప్రతిజ్ఞ ఉంటది కదా ఆ టైప్ ఫీలింగ్ ఉంటది నాకు కూడా ఒక బుక్ ఇవ్వ వినయ్ వన్ సెకండ్ లెట్ మీ జస్ట్ గో ఇది ఒక రకమైన ప్రమాణ స్వీకారం లాంటిదే నా దృష్టిలో లిటరల్లీ చాలా ఫీల్ అయ్యి ప్రేమగా స్టూడెంట్స్ కోసమే రాసింది అది మీ కోసమే రాసింది ఇంగ్లీష్ లో కంటే వీళ్ళు రీడ్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు ముఖ్యమైన డాష్ అని ఉంది కదా ఆ డాష్ లో మీ పేరు రాసుకొని శుభ్రంగా నేను రాసినట్టు మీ పేరు రాసుకొని అండ్ ఆన్లైన్ లో ఎవరైతే చూస్తున్నారో మీకు జస్ట్ ఇది ఒక ఏమంటాము ట్రీట్ ఇట్ లైక్ అ వెల్కమ్ నోట్ అండ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగా అనుకోండి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఫోటోగ్రఫీ విద్య కొరకై ఒకేషనల్ కాలేజ్ అయిన మూమెంట్స్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ లో చేరినందుకు మా అభినందనలు దిగువ మధ్య తరగతి ఆదాయ స్థాయి నుంచి నేను ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయి దాకా ఈ ప్రయాణం నాకు సాహసోపేతమైనది మరియు హృదయాన్ని సంతృప్తి పరిచే ప్రయాణమై ఉన్నది మన సంభాషణ ప్రకారం మీరు ఇక్కడ చేరి ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకునే మీ ప్రయాణం సులభమైనది అని నేను అనుకోవట్లేదు లిటరలీ కనెక్ట్ అవ్వండి ఒక మూమెంట్ కి సి వి డీల్ విత్ ఇమోషన్స్ ఇక్కడ రావడానికి ఇక్కడ ఒక చైర్లో కూర్చొని మీరు నా మాటలు వినడానికి ఆర్ ఆన్లైన్ లో మీరు అటెండ్ అవ్వడానికి కూడా ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉండి ఉంటాయి ఎంతో మందిని కన్విన్స్ చేయాల్సి ఉండి ఉండొచ్చు ఆ డబ్బు పే చేయడానికి కూడా చాలా కష్టపడిన వాళ్ళు నాకు తెలుసు మొత్తం ఫీజు కూడా కట్టలేము అని కొంతమంది ఇబ్బంది పడి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో కట్టిన వాళ్ళు కూడా నాకు తెలుసు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ మీరు పడ్డ కష్టం ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు రిమైండ్ చేసుకోండి మీ నాన్నని కన్విన్స్ చేయడము మిమ్మల్ని మీరు కన్విన్స్ చేసుకోవడము జాబ్ వదిలి నేను ఇది చేయాలనుకోవడము ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ మీ కృషి మీ సమయం డబ్బు అంకిత భావం మరియు పట్టుదల క్రమంగా పెట్టుబడిగా పెట్టి ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకొని మీ విలువ పెంచే డిప్లొమా సంపాదించాలన్న మీ ఆలోచన పట్ల నాకు సంపూర్ణ గౌరవం ఉన్నది ఐ థరోలీ రెస్పెక్ట్ మీరంటే నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ వాట్ ఫీలింగ్ డు ఐ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఒక్కొక్కరు రైతు బిడ్డ కొంతమంది నా దగ్గర గతంలో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ చెరుకు రసం బండిలో పనిచేసిన వాళ్ళు ఈవెన్ మేస్త్రి పనులు చేసి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నా దగ్గర ఉండే నేను జీవితంలో ముట్టుకుంటున్న ఫస్ట్ కెమెరా సార్ ఇది అని ఎమోషనల్ అయిన స్టూడెంట్స్ ని కూడా నేను చూసిన ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ అండ్ మీతో కూడా అట్లా ఎవరైనా ఉన్నారంటే ప్రోత్సహించండి దట్ ఈస్ వెర్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ లవ్ టువర్డ్స్ దెమ్ ఆ గౌరవము ప్రేమ ఆప్యాయత ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి ఇట్స్ ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ వేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ బింగ్ థాట్ ఈ మాటలు చాలా అభిమానంతో మీ కోసం రాస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఎన్నో సందర్భాలలో మీ పోరాటం చూస్తున్నప్పుడు నాకు నన్ను చూసుకుంటున్నట్లు ఉంటుంది నమ్మండి మీరు ఈ ప్రయాణంలో ఒంటరి వారు కాదు కాలక్రమేణా ఇకపై మనము తరచుగా ఎదురు పడుతూ ఉంటాం ఈ మాట నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను మీలో కొంతమంది ఆల్రెడీ బిజినెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు ఫోటోగ్రఫీ ఈవెంట్స్ చేసిన వాళ్ళు కావచ్చు ఆర్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు స్టిల్ దట్ ఇస్ ఫైన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరన్నా అని ఉంటే నేను నా జర్నీలో నా ఫ్యామిలీని కన్విన్స్ చేయడానికి నాకు చాలా ఇబ్బంది ఉండదు నేను సంపాదించుకుంటా కూడా నేను నా డబ్బులతో నేను సంపాదించిన డబ్బుతో నేను కెమెరా కొనుక్కోవడానికి మా ఇంట్లో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాల్సి ఉండదు అని నన్ను ఏం ఒత్తి పెట్టలే ఎవరు ప్రెషర్ పెట్టలే అని నేను వేరే చేయాలనుకున్నాను ఇది చేయడము ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ సో వెన్ ఐ సీ యూ మిమ్మల్ని మీలో కొంతమంది దాన్ని నేను మాట్లాడేటప్పుడు అబ్బా ఇలాంటి కష్టం నేను కూడా పడ్డాను కదా అనే ఫీలింగ్ నాకు ఉంటుంది విత్ దట్ ఫీలింగ్ ఐ గివ్ యూ దట్ రెస్పెక్ట్ ఓకే కాబట్టి మీ చేతులారా రాయబడిన ఈ ఫోటోగ్రఫీ పుస్తకము తెరచిన ప్రతిసారి ఎంతమంది కనెక్ట్ అవుతున్నారో నాకైతే తెలియదు లిటరలీ ఒక అమ్మాయిని తలుచుకొని లవ్ లెటర్ రాసి ఉంటారు కదా ఎవరన్నా అప్పట్లో రాసి ఉంటారు ఎప్పుడు రాస్తున్నారో లేదు బట్ టు స్టూడెంట్స్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ లవ్ ఓకే ప్రతిసారి మీకు మీరు ఈ ప్రమాణం చెప్పుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను వాట్ ఐ సెట్ దిస్ వర్డ్స్ ఈ ఆరు పాయింట్స్ ఏమైతే ఉందో నేను ఇక్కడ ఒక ప్రయోజనార్థమై ఉన్నాను దానిని నేను క్రమశిక్షణతో సాధించుకుంటాను బి వెరీ డిసిప్లిన్ ఒక రోజు మీరు క్లాస్ కి లేట్ అయినారంటే నేను అర్థం చేసుకోగలను బస్సు లేట్ అయింది వయస్సు లింగం అర్హత కులమత ఆదాయం లేదా విపక్ష వివ వివక్షను సృష్టించే దేనితో సంబంధం లేకుండా నేను నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను మరియు ఇతరులతో నా ప్రవర్తనలో వినయంగా ఉంటాను 
స్ట్రిక్ట్లీ చెప్తున్నాను అనేది క్యాస్ట్ డిస్క డిస్కషన్స్ మన క్లాస్లో రాకూడదు క్వాలిఫికేషన్ ఏజ్ జెండర్ రే నువ్వు అక్కడ అని నువ్వు ఇక్కడ వయస్సు లింగం అర్హత కులమత ఆదాయం లేదా విపక్ష వివ వివక్షను సృష్టించే దేనితో సంబంధం లేకుండా నేను నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను మరియు ఇతరులతో నా ప్రవర్తనలో వినయంగా ఉంటాను స్ట్రిక్ట్లీ చెప్తున్నాను నేను ఇది క్యాస్ట్ డిస్క డిస్కషన్స్ మన క్లాస్లో రాకూడదు క్వాలిఫికేషన్ ఏజ్ జెండర్ రే నువ్వు అక్కడ అని నువ్వు ఇక్కడ అని నువ్వు అది నేను ఇది నువ్వు తోపు కాదు నేను తోపు ఇట్లాంటి వచ్చినాయి అంటే నేనైతే అస్సలు స్పేర్ చేయను నన్ను మంచిగానే చూడండి నన్ను ఎంత ప్రేమగా నేను నవ్వుతా ఉండేటట్టు చూడండి నన్ను చూసి మీరు కూడా నవ్వుతా ఉండండి ఈ కాన్వర్జేషన్స్ ఇప్పుడు నువ్వు తోప నేను తోప అరే రాకపోయినా పని ఎవరికన్నా ఈ టాపిక్స్ కూడా కొంతమందికి ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటారు నవ్వు సే తన ఫాదర్ స్టూడియోలో ఫోటోగ్రాఫర్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి స్టూడియో ఉంది తనకు కొన్ని తెలిసి ఉండొచ్చు ఒకరు అసలు ముట్టుకోకుండానే వచ్చి ఏదో నేర్చుకోవాలని వచ్చి ఉండొచ్చు ఇద్దరికి మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఏ నీకు రాదురా నువ్వు వేస్ట్ గా అనిపి ఈ మాటలు ఎక్కడన్నా నేను ఎన్ననంటే సైక్ అవుతాను ఇది బెదిరింపు అనుకోండి ఏమన్నానుకోండి నేను అస్సలు టాలరేట్ చేయలేను నమస్తే చెప్పేసి పోయిరా నాయన నీ దారి నువ్వు చూసుకో మా దారి నేను చూసుకుంటామని చెప్తాను ఓకే వెరీ వెరీ స్ట్రైట్ వెరీ వెరీ బ్లాంక్ ఓకే రైట్ నాకు సర్టిఫికేట్ అనేది ఒక ఆభరణం నిజంగా ముఖ్యమైనది నా నైపుణ్యం ఈ కళలో అనుభవం మరియు శ్రేష్టత సర్టిఫికేట్ కోసమే వచ్చినాను ఈ సర్టిఫికేట్ వస్తే లోన్లు వస్తుంది ఉండొచ్చు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు అని నేను చెప్పట్లేదు అది ఉండడం ఒక ఆర్నమెంట్ అది ఇట్స్ అ క్వాలిఫికేషన్ కానీ నిజంగా మీరు అది చేసినా కానీ మీకెంత స్కిల్ ఉంది రేపు మీరు బయటకు వెళ్తే ఈవెంట్ వెళ్తే తీసే ఫొటోస్లో మాట్లాడే తీరులో ఆ వర్క్ లో ఎంత ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది అనేసి చూస్తారు తప్పితే బాబు నువ్వు చదివావాసి ఎంబీబీఎస్ పాస్ అయిన దగ్గర పోతారా మీరు డాక్టర్ మంచోడు అయితే పోతారా మీరు ఏ డాక్టర్ దగ్గర పోతారు ఈ డాక్టర్ దగ్గర పోతే పని అవుతుందిరా మనకున్న ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందిరా అంటేనే వెళ్తాం ఫోటోగ్రాఫర్ గా అబ్బా నేను డిప్లొమా చేసిన ఇది చేసినా అంటే ఎవరు దగ్గరు మీ పని మాట్లాడాలి కస్టమర్కి ఒక ప్రెసెంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు మీ వర్క్ ఇది ఇక్కడ వెళ్ళి ఇది నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ఈయన దగ్గర వర్క్ ఇవ్వడం నమ్మక నమ్మదగింది అనేటట్టు ఉండాలి ఓకే హ్యావ్ దట్ ఇన్ మైండ్ గతంలో సారీ ఓ మై గా సారీ నే సి నేను ఇది ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు రాసింది అబ్బా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ లో రాసుకొని తర్వాత తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని పెట్టినాం యా థర్డ్ పాయింట్ ఏం రాసినాము నేను క్లాస్ లోని ప్రాక్టికల్ అభ్యాసంలో నేర్చుకున్న నా అనుభవాలను ఖచ్చితంగా రాసుకుంటాను బుక్ ఇచ్చినా కదా ఇప్పుడు రెండు వందల పేజీలు ఇది నిర్లక్ష్యం దీన్ని అస్సలే చేయొచ్చు రైటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాకు ఫస్ట్ లో అర్థమయ్యేది కాదు ఎవరైనా చెప్తే కానీ నేను నేర్పించడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అంతెందుకు ఇప్పుడు ఈ లెటర్ ఏ చూడండి నేను ఎప్పుడో రాసిన ఇది ఒక ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ముందు రాసింది లాస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి రాసింది ఇప్పుడు నేను చదవాలంటే నాకు కూడా ఇది ఇబ్బందిగానే ఉంది కానీ నేనే రాసిన ఎక్కడ కాపీ కొట్టలేదు నేను గూగుల్ లో సర్చ్ చేసి లెటర్ టు స్టూడెంట్స్ అని నేను చూడలేదు నా ఫీలింగ్స్ ని నేను రాసినప్పటికీ మళ్ళీ చూసుకునేటప్పుడు వి రీకలెక్ట్ ఇప్పుడు మనం కూడా అంతే కదా టెన్త్ క్లాస్ లో రాసిన టాలుగా అయిపోయినాయి గతంలో నేను విన్న మాటలతో సంబంధం లేకుండా నాకు నేను చెప్పుకుంటాను నేను చేయగలను నేను చేస్తాను మరియు నేను ఫోటోగ్రాఫర్ గా నా దృష్టిలో శ్రేష్టంగా ఉండగలను ఉంటాను ఉండి తీరుతాను లిటరలీ ఇవన్నీ సినిమా డైలాగ్ లాగానే అనిపిస్తుండే నాకు నేను చదివి మా టీమ్ తో మాట్లాడుతుంటే అరే మరీ సినిమా డైలాగ్ లాగా ఉందా అని అడిగినాను బట్ ట్రస్ట్ మీ మన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇది ఎక్కడో ఒక చోట వినే ఉంటాం లేదా మనలో మనకి ఒక భయం లాగా విని ఉంటాం మనతో ఎక్కడ అవుతుందిరా వినలేదంటే అదే లేదు సార్ అని నాతో ఆర్గ్యూ చేయరు షూర్ ఆన్లైన్ వాళ్ళకి కూడా ఇస్ దిస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ మాటలు అయితే వినే ఉన్నారు కదా ఎక్కడో ఒకటి ఏ మనతో ఎక్కడ అవుతుంది బిజినెస్ ఐడియా అరే ఫోటోగ్రఫీ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే అరే అవునా చాలా మంది ఉన్నారు రా కాంపిటీషన్ ఆ ఫీల్డ్ లో నాశనం అయిపోయిన వాళ్ళు ఒకరిని చూపించే ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తారు మనం మళ్ళా ఏ అబ్బా అంకుల్ కూడా మా చుట్టాలలో ఒకడు ఉండేరా ఇట్లనే ఈ టైం కి మీరు విన్న మాటలు అన్ని ఎక్కడో లోపల లోపల ఒక భయం ఉంటుంది ట్రస్ట్ మీ అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఫోటోగ్రఫీ ఐ ఐ బిలీవ్ మోర్ ఇన్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ మీరు ఒక క్యారెక్టర్ గా కరెక్ట్ గా ఉంటే మీరు 
మైండ్ సెట్ లో కరెక్ట్ గా ఉంటే ఏదైనా నేర్చుకోగలం బతకడానికి కోటి కోటి కొరకు కోటి విద్యలు అన్నారు కోటిలో ఇది కూడా ఒకటి అంతకంటే ఏం లేదు అంతకంటే ఏం లేదు సో డోంట్ కాంప్లికేటెడ్ మీ గతంలో మిమ్మల్ని ఎవరన్నా ఎందుకన్నా పనికి రావు నా ముందు చెప్పకండి మీరు క్లాస్ లో కూడా చెప్పలేరు లే సార్ నన్ను ఇట్లా అన్నారు సార్ అని నాకు చెప్పకపోయినా మీకు మీకు వినిపిస్తాయి సో ఈచ్ వన్ హాస్ అ స్టోరీ ఈచ్ వన్ హాస్ గాన్ త్రూ సమ్ ఇన్సల్ట్ ఏదో ఒక చోట అవమానాన్ని మనం ఎదుర్కొన్నాము ఒకరు వేసిన నింద ఒకరు మిమ్మల్ని తక్కువ చేసి ఒత్తిడికి గురి చేసినా కానీ అలా ఉండకుండా మీకు మీరు చెప్పుకోండి ఎవరైనా అన్నారంటే నీతో గాదరా అంటే అవుతుంది ఎవడో చేయగలిగింది అంటే నేను చేయగలను ఖచ్చితంగా ట్రై అన్నది చేద్దాం మా అయితే ఏమైతుంది ఫెయిల్ అవుతుంది అంతకంటే ఏం కాదు ఓకే సో కీప్ సేయింగ్ దట్ వర్డ్ టు యూ ఎవరన్నా ఎక్కడన్నా మనతో కాదు నాకు ఫోటో రాలే నాకు ఇది అర్థం కాలే వస్తుందో రాదు అంటే టెల్ యువర్ సెల్ఫ్ అగైన్ నేను చేయగలను నేను చేస్తాను నా దృష్టిలో నేను శ్రేష్టంగా ఉంటాను మీ దృష్టిలో మీరు పడిపోకుండా అబ్బా ఇతరులు ఏమన్నా అనుకున్నా పర్వాలేదు మీ మాట గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ డే సార్ ఏమన్నాడు రా క్లాస్ లో అని ఎప్పుడన్నా గుర్తొస్తుంది మీకు మళ్ళీ ఆరు నెలల తర్వాత కొన్ని అర్థం కావు ఈజీగా అట్లాంటి టైంలో నాకు అర్థం కాదు నాకు రాదు ఈ మాటలు అయితే మీ నోట్తో పలక్కండి నా స్టూడెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరికి గుమ్మం దాటి లోపల అడుగు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పుకునే మాట ఇదే నాతో కాదు నాకు రాదు నేను ఇంతే సార్ చిన్నప్పటి నుంచి నా బుర్రకి ఎక్కదు మట్టి బుర్ర గారిని ఇన్ఫాక్ట్ పేరెంట్సే చెప్తారు తెలుసా ఈ మాట మా వాడు వేస్ట్ కాదు సార్ ఏదో ఒకటి చేస్తాడని మీ దగ్గర తెచ్చిన నిజంగా చెప్తున్నా నేను పేరెంట్స్ నా దగ్గర వచ్చి మాట్లాడతారు కదా రూమ్ లా కొంతమంది ఫాదర్స్ ఎట్లా చెప్తారంటే ఏం సార్ మీరేం అనుకున్నారు మీ అబ్బాయి గురించి ఏ చక్కగా చేయాడు సార్ ఈడు ఈడు ఏది చక్కగా చేస్తలేడు మీ దగ్గర వస్తే అన్న బాగుపడతాడని తెచ్చిన అంటే యూఆర్ యూఆర్ ద ఫాదర్ యూఆర్ సెయింగ్ దట్ యువర్ సన్ ఇస్ అన్ఫిట్ మా కొడుకు వేస్ట్ గాడు అని నువ్వే చెప్పేస్తున్నావు ఆ మాట నువ్వు చెప్తే వాడు ఏమో ఏమనుకుంటాడు అదే మా నాన్న కరెక్ట్ ఏమో నేను వేస్ట్ గాడ్ని ఏమో అని అంతా చెప్పుకుంటాడు అబ్బా డోంట్ బీ దట్ ఇప్పటి కై ఉన్నా కానీ మీకు అట్లా అయినా కానీ దులుపుకోండి లిటరలీ లేదు నేను అట్లా కాదు సరిగ్గా చేయగలను అని చెప్పుకోండి ఓకే రైట్ నేను నివసించే సమాజానికి మరియు దేశానికి నేను విలువ జోడింపుగా ఉంటాను జై హింద్ లిటరలీ వీఆర్ ఆల్ ఇండియన్స్ మంచి పౌరుడు అవ్వాలంటే మంచి స్టూడెంట్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాడు అనేది నా ఫిలాసఫీ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ స్కూల్లో మనకు నేర్పించే చిన్న చిన్న విషయాలు రోడ్డు మీద చెత్త వేయకరా చెత్త అక్కడ వేయకరా రోడ్డు మీద డ్రైవింగ్ చేసుకుంటా ఇట్లా చింపి పడేయకు అని చెప్పే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ హౌ వీ ప్రాస్పర్ అంతే కదా దట్ హౌ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ so i want each one of you to be a value addition value addition ante ardham aitundi kada oka upayogakaranga meeru itarulaku value add chese laaga undalanesi me korutunnanu okay nenu mee photography mentor ga enchuku nannu mee photography mentor ga enchukunnanduku dhanyavaadalu photography nerchukune ee koddi samayamlo mana sneham balapadalani korutunnanu i said sneham నేను నన్ను నేను రాగానే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని అందరు లేవాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యా పక్కన పోయి నన్ను తిట్టుకోకండి ఏమన్నా ఉంటే నాకు ముఖం మీద చెప్పండి ట్రీట్ మీ లైక్ అ ఫ్రెండ్ క్లాస్ అయ్యేదాకానే టీచర్ ని నేను అయిపోయిన తర్వాత నాతో నార్మలీ స్టూడెంట్స్ అయితే ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళు అయితే బ్రేకప్లు సూసైడల్ థాట్స్ వీటి గురించి కూడా మాట్లాడతారు అంటే అంత చనువు ఇచ్చేటోడు నేను ఇస్తున్నాను ఇప్పటికీ ఒక కమ్యూనిటీ ఒక ఫ్రెండ్ లాగానే నాకు ఉండాలని ఉన్నది సో విత్ రెస్పెక్ట్ మళ్ళా నేను కూడా ఎవరు నరేతురే అన్నా నేను చాలా మర్యాద ఇస్తా నేను తిట్టినా కానీ క్లాస్ ఉంటుంది మీకు మీకే అర్థమవుతుంది అంటే నేను తిట్ తిట్టానంటే అది ఇది అన్నట్టు ఉండదు ఆ చూపుతోనో వాళ్ళని చూసిన చూపుతోనో ఇందాక ఎట్లా చెప్పట్లు పోతున్నాము ఆ టైప్ లానే ఉంటుంది కదా అంటారు కదా దెబ్బ పడాలి కర్ర ఎరగద్దు అన్నట్టు ఆ టైప్ లో ఉంటుంది ఓకే నేను చెప్పి పెడుతున్నా నేను మంచి మర్యాదగా ఉందాము అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు బి మోర్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ కోఆపరేటివ్ పాజిటివ్ గా ఈ సిక్స్ మంత్స్ మీరు మీ మీద పెట్టుకునే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా చూడండి నా కోసం కాదు కదా మీరు ఫోటోగ్రఫీ చేస్తుంది ఐ మైట్ హావ్ ఇన్స్పైర్డ్ సమ్వేర్ నేను మీకు నచ్చుండొచ్చు నా మాటలు నచ్చుండొచ్చు ఏదో ఒకటి నచ్చి నేను ఏదో మీ జీవితాన్ని ఉద్ధరిస్తా నేర్పిస్తా అన్న నమ్మకంతో నా దగ్గరకు వచ్చినా నా తెలుగు సామెత అంటాం కదా గుర్రాన్ని చెరువు దాకా తీసుకెళ్ళగలం కానీ నీళ్ళు తాగించాలని నేను చెప్పే మాటలు అందరికీ సేమ్ ఉంటాయి అది రిసీవ్ చేసుకున్న ప్రకారము వాళ్ళు బెటర్ అవుతారు so i expect edaina ardham kaledu edaina addanki ga anpichindi ante just feel free to communicate okay feel free right chalo